नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस देखिए आप लाइक करना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों नमस्कार मैं रणवीर सिंह और देखिए मैं आ गया हूँ फिर एक अपडेट लेकर अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ देखिये उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी टेट दो जो होने वाला है उस परीक्षा में सम्मिलित होने से करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी वंचित हो सकते हैं देखिए इस पूरी खबर का मैं विश्लेषण करूंगा और इसमें देखिए सरकार क्या संज्ञान ले सकती है और सरकार को क्या संज्ञान इसमें लेना चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए यूपी टेट 2018 और 19 में भी अभ्यर्थी कुछ बाहर हो गए थे उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ उसका कारण बताता हूँ उसके बाद फिर हम इस लेटेस्ट खबर पर विश्लेषण करेंगे सबसे पहले हम 2018 और 19 में चलते हैं देखिए मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि 2018 19 में एन आई के डी एल अभ्यार्थियों को बाहर किया गया था उनको देखिए यहाँ पर यूपी टेट 2018 और 19 में यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया था 19 में तो देखिए उनके फॉर्म को अस्वीकार कर दिया था और 18 में देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लिखित परीक्षा में शामिल हो गए थे लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे देखिए इसके पीछे भी एक कारण है उस कारण की चर्चा करेंगे हम दो में ऐसा क्यों हो रहा है उसकी बात करता हूँ सबसे पहले देखिये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद सजोए डेढ़ लाख अभ्यार्थी अभी बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं उनके सामने देखिए अभी तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एन से उन्होंने देखिए यहाँ पर डी किया है और डी एल देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मान्य है लेकिन यूपी के अंदर यूपी टेट दो के अंदर डी को यहाँ पर मान्य नहीं किया गया है ठीक है आगे चलते हैं देखिए मैं आपको थोड़ा सा खबर को विस्तार से बता देता हूँ जो भाई चैनल पर पहली बार आया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें क्योंकि देखिए हर 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 विश्लेषण हम करते हैं यहाँ पर भर्ती विज्ञापन हो या भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं अब देखिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आखिर तक देखेंगे क्यों तभी आपकी समझ में हर चीज आएगी देखिये यहाँ पर मैं बता देता हूँ देखिये केंद्र या राज्य सरकार की टीईटी उत्तीर्ण हो एनआईओएस से डीएलएड डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अब यह मौका नहीं मिल सका ठीक है जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है किनको जो पत्राचार के माध्यम से डीएलएड कर चुके थे ठीक है इसकी वजह एनसीटी की नियमावली रही अब हम देखिए यहाँ पर एनसीटी की नियमावली पर बात करेंगे और इस पूरी नियमावली के आधार पर ही इन अब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों का भविष्य यहाँ पर तय होगा ठीक है आगे चलता हूँ देखिए इसी आधार पर बिहार की सरकार ने भी कुछ एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए थे देखिए बिहार में भी ये मामला चला था निरस्त कर दिए थे और वे अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनके पक्ष में फैसला कैसे आया उसके पीछे कारण है देखिए इसके बाद एनसीटी के उप सचिव टी प्रीतम ने यह छह जनवरी को देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा उसमें कहा गया है कि एनआईओएस डीएलएड को मान्य कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह बिहार में मान्य कर दिया गया था एनसीटी की नियमावली के आधार पर आगे चलते हैं देखिए यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं वापस हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं देखिए निर्देश के बाद उम्मीद थी कि सरकार यूपी टी टी में एनआईओएस के डीएलएड को मान्यता देगी मान्यता यहाँ पर देगी अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरी बात बता देता हूँ कि अभी ये पूरा जो मामला अटका पड़ा है डीएलएड वाला एनआईओएस का ये देखिए प्रदेश सरकार के ऊपर अटका पड़ा है जबकि एनसीटी ने सारे राज्यों को यहाँ पर गाइडलाइन भेज दी है कि उनको मान्यता यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि देखिए इस नियमावली को एनसीटी की नियमावली को यहाँ पर कोर्ट ने भी मान लिया है तो अभी देखिए सरकार का अभी तक तो कोई आदेश नहीं आया अभ्यर्थियों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है पढ़ाई भी कर रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं ठीक है और कहीं ना कहीं देखिए एनआईओएस से तैयारी कर रहे हैं पढ़ भी रहे हैं लेकिन यूपी टेट दो से ये अभ्यर्थी वंचित रहने चाहिए उसके लिए सरकार को यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लेना होगा और देखिए नेम ऑलरेडी हैं क्योंकि एनसीटी की नियमावली ऑलरेडी आ चुकी है ये मान्य है जबकि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही 18 19 के अंदर दो तरह के मामले मैंने आपको सबसे पहले बताए थे तो देखिए यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर एनआईओएस से जो अभ्यर्थी 
डीएलएन करके आए उनको यहां पर यूपी टेट में यहां पर सरकार के आदेश का इंतजार है और सरकार का आदेश यहां पर नियमावली की बात करूं तो सरकार का आदेश अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें शांति बना के रखें और इस पूरे मामले को थोड़ा तेजी से आगे ले जाएं क्योंकि देखिए सरकार के संज्ञान में कोई चीज आना और सरकार ऑलरेडी पहले से लेट एक्शन लेती है आपको पता ही है कि बी एड का मामला कितना लंबा चल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मामले अटके पड़े हैं उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे संदेश अच्छा लगा जिन तक शेयर करें फिर आता हूं एक अपडेट के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम